हेलो फ्रेंड्स डब्ल्यू एस क्यू टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स आज टेंथ क्लास के आईटी में हम लोग डिस्कस करने वाले अपने चैप्टर वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी को और इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है अपने पास इंटरनेट सिक्योरिटी देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जितना भी डेटा होता है वो सारा डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसी तरीके से हम लोग जो वेब एक्टिविटीज जो भी करते हैं इंटरनेट को यूज करते हैं हमारे जो ई एक्टिविटीज है ठीक है उसको भी हमें सेफ रखना है और हमारा डेटा जो हमारे सिस्टम पे पड़ा है उसको भी हमें सेफ रखना है तो आज के टाइम पर हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है तो उसको देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर किस किस टाइप के अपने पास चैलेंजेस हो सकते हैं और उन डेटा को हम लोग किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं तो वो अपना एक टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इंटरनेट सिक्योरिटी में तो देखिए इंटरनेट सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न नाउ डेज ठीक है इट इन्वॉल्व नेटवर्क सिक्योरिटी एंड साथ में ब्राउजर सिक्योरिटी तो देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी भी है आपके पास साथ में ब्राउजर सिक्योरिटी भी है ब्राउजर सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि हम लोग जब कभी भी अपने ब्राउजर को यूज करते हैं लाइक गूगल क्रोम आप यूज कर रहे हैं फायरफॉक्स आप लोग यूज करें दूसरे और जो भी आपके पास ब्राउजर है आप वो यूज करें तो आपका जो कुछ भी डेटा होता है वो आपके ब्राउजर में स्टोर होता है आप लोग ये जानते भी हैं ठीक है जिसको हम लोग कहते हैं जैसे हमारा डेटा कैश के अंदर स्टोर हो चुका है या बहुत सारा हमारा डेटा हमारे सिस्टम के या हमारे ब्राउजर की हिस्ट्री में स्टोर होता है तो वो डेटा कहीं हमारे सिस्टम से कहीं और ना जा सके तो उसके लिए हमारे पास ब्राउजर सिक्योरिटीज है और साथ में हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटीज है यानी कि ब्राउजर को यूज करने के बाद में भी आप जिस पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे जाते हैं उस वेबसाइट्स पे आपकी जो भी एक्टिविटीज होती है ठीक है तो उसको भी आपको यहाँ पर जो है सेफ रखना है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैनी ऑनलाइन थ्रेड्स में एक तक यहाँ पर कंप्यूटर इनसिक्योर तो हमारे सिस्टम को जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो इनसिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है कौन है तो अपने पास हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स देखते पहले सबसे पहले अपने पास आता है यहाँ पर फिशिंग ठीक है इसके बाद अगर अपन बात करें तो ईमेल स्पूफिंग है इसी तरीके से आपके पास कह सकते हैं एक्सेट्रा इंक्रीजेज द चांस ऑफ यूजर्स गेटिंग कॉम्प्रोमाइज तो देखिए हम लोग जानते भी कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर जो भी फाइल्स वगैरह जो कुछ भी स्टोर पड़ी है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारे सिस्टम से डैमेज हो सकती है तो इसके लिए अपने पास ना हम लोग जानते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के वायरसेस हो सकते हैं वायरसेस की हम लोग कैटेगरीज देखे तो आपने डिस्कस कर रखा है जिसमें हम लोगों ने देखा है कि जो हॉर्सेस क्या है वॉर्म्स क्या है ठीक है इसी टाइप से आपने देख रखा है कि आ, ए, कि जो आपके पास स्पाईवेयर है आपके पास ठीक है तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी तो वो सारे जो है हमारे सिस्टम को जो है वो यहाँ डेमेज कर सकता है तो उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर कुछ बात करने वाले हैं देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटीज तो इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले क्या है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देखिए हम लोग जानते हैं जैसे अगर मैं सपोज अपना एक यूजर नेम और पासवर्ड बनाऊंगा तो मैं पासवर्ड क्या रख सकता हूँ ऐसे रख सकता हूँ जैसे कि एक्स वाई जेड एट द रेट नाइन एट सेवन सिक्स ठीक है इसी तरीके से हैश फाइव फोर सपोज ये आपके पास क्या है एक ऐसा पासवर्ड है जो जिसके अंदर अपने पास अल्फाबेट्स भी है जिसमें अपने पास नंबर्स भी है जिसमें अपने पास यहाँ पर स्पेशल सिंबल्स भी है ठीक है तो जब आप अपना पासवर्ड बनाते हैं अपने सिस्टम को लेकर के या फिर अगर आप ऑनलाइन एक्टिविटीज करते लाइक like आपके इंस्टाग्राम आपके फेसबुक आप लोग ऑलरेडी उन चीजों को फॉलो करते होंगे लेकिन फिर भी अपने पास एक पॉइंट है तो हम लोग डिस्कस करने वाले कि सबसे पहले क्या है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स डू नॉट यूज योर मोबाइल नंबर जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को लगता है क्या करे थे एक सिंपल सा अपना मोबाइल नंबर ही अपना पासवर्ड कर लेते हैं या मेरा जो नाम है वही मेरा पासवर्ड रख लेते हैं या कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों के नाम से या अपनी बाइक के नंबर से ये जो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है वो अपना पासवर्ड स्टोर करते हैं ठीक है तो आपको ये चीजें नहीं करनी है फॉर अ पासवर्ड चेंज योर पासवर्ड फ्रीक्वेंटली एटलीस्ट वंस इन टू और थ्री वीक्स तो आपको जो है वो 10-15 दिनों के अंदर 20 दिनों के अंदर जो है वो अपने पासवर्ड चेंज करते रहने चाहिए आप लोग देखते भी है न्यूज़पेपर में बड़ा कॉमन है कई बार आप देखते हैं कि गूगल गूगल से जो है डेटा हैक हो चुका है या कहते हैं हम लोग फेसबुक से डेटा हैक होता जा रहा है तो कॉमन सी चीजें हम लोग जानते हैं कि हमारा डेटा हमारे पास तो क्या वो गूगल के पास में और फेसबुक के पास में भी सिक्योर नहीं है किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई डेटा हैक कर सकता है तो यहाँ पर हमें क्या रखना है कि हम लोग अपने यूजर नेम पासवर्ड ये कॉमन चीजें हैं आप लोगों को पता होगा ये बहुत कॉमन चीजें हैं कि
इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट है आपके पास बैकअप योर डेटा हमारे सिस्टम का अगर हम बात करें तो हमारे सिस्टम में जो कुछ भी फाइल्स वगैरह पड़ी पड़ी होती है जैसे आप लोगों के मोबाइल में जो है वो बहुत सारे आप लोग पिक्चर्स जो है वो क्लिक करते तो आप चाहते हैं कि यार किसी कारण से अगर मेरा सिस्टम खराब हो गया मेरा फोन खराब हो गया मेरा फोन टूट गया चोरी हो गया एक्स वाइज या उसमें जो फाइल से वो डिलीट हो जाए तो हम चाहते हैं कि इस डेटा का क्या करें हम लोग अपना एक बैकअप बना के रखें तो बैकअप के लिए आप लोग क्या करते हैं अपने जैसे इमेजेस को क्या करते हैं आप लोग तो शायद आपके पास अगर आप गूगल का एंड्रॉइड यूज करें तो आपका डेटा आप लोग क्या करते हैं तो गूगल की ड्राइव के ऊपर आप जाकर के अपना डेटा स्टोर कर लेते हैं ऐसी अगर आप आई यूज करें तो आप अपने आई क्लाउड पर डेटा स्टोर कर लेते हैं ठीक है तो आपके पास क्या है आप बैकअप ले सकते हैं इसी तरीके से आप लोगों के अगर सिस्टम के अंदर कहीं कोई फाइल्स वगैरह पड़ी है तो उसको भी आप पेन ड्राइव में या आपके पास अगर हार्ड डिस्क है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क उसमें आप उसका बैकअप लेकर के रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उस डेटा को फिर से आप रिस्टोर भी कर सकते हैं ठीक है इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके पास डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लाइक फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम आप लोग जानते होंगे जैसे बहुत कॉमन चीज है अगर आपको बताऊं तो नासा की जो लाइव आपके पास जो वीडियोस चल रहा होता है जैसे यूट्यूब पे इनकेस अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वहां पर आते हैं बहुत सारे कमेंट करते हैं वो पूछते हैं आप कहाँ से हो इंडिया से हो यहाँ से वहां से फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछने की कोशिश करते हैं मैं नासा एक ऐसी एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं ठीक है बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग वेबसाइट्स पे पर्टिकुलर किसी चैनल्स पे वहां पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं फेसबुक वगैरह पे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज के इंस्टाग्राम के थ्रू एक्स वाइज बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं वहां से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं तो आप वहां पर अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करें ठीक है जब तक आप किसी पर्सन को जानते नहीं ट्रस्टेड पर्सन नहीं है तब तक आप उसको जो है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करें इसके अलावा आपके जो यूजर नेम है आपके पासवर्ड है ठीक है इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि आप जब ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आपकी कार्ड की जो डिटेल्स वगैरह है वो भी किसी के साथ आप शेयर नहीं करें इसी तरीके से नेक्स्ट है सिक्योर ट्रांजैक्शन ठीक है तो बी केयरफुल वाइल डूइंग ट्रांजैक्शन ऑन द इंटरनेट योर अकाउंट डिटेल क्रेडिट कार्ड नंबर और ऑनलाइन बैंकिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रैक्ट एंड यूज बाय अनऑथोराइज यूजर नोन एज हैकर तो हैकर जो है आपकी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आप ऑनलाइन जो भी परचेजिंग वगैरह करते हैं तो वो उसको चुराने की भी कोशिश करते हैं तो वहां पर भी ध्यान रखना है आपको इसका ठीक है इसी टाइप टाइप से अगर अपन बात करें नेक्स्ट जो पॉइंट्स है आपके पास वो है इंस्टॉल फायर वॉल्स फायर वॉल्स क्या होता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके पहले तो फायर क्या है आपका जो सिस्टम है ठीक है आपके सिस्टम के बाहर से यानी कि इंटरनेट के थ्रू कुछ लोग आपके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं उनको बीच में रोकने के लिए आपके पास यहाँ पर फायर सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू तो अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें तो उसके अंदर भी आपके पास फायर फीचर्स आपको बाय डिफॉल्ट ऑन मिलता है डायरेक्ट कोई भी पर्सन आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता है फायर उसको बीच में रोकता है ये सिर्फ एक ऐसे एग्जांपल के लिए लेकिन फैक्ट बात यह है कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो अनऑथराइज एक्सेस करने वालों को आपके सिस्टम में उनको रोकने का काम करता है तो आप भी जो है अपने फायर को इंस्टॉल कर सकते हैं हालांकि बाय डिफॉल्ट आपको विंडोज में मिलता है और ये ऑन भी रहता है ठीक है इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज तो हम लोग कई बार क्या करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर है लाइक मूवीज वगैरह आप लोग जो देखते हैं आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि जो अनऑथराइज वेबसाइट से वहां से आप पायलटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं मूवीज डाउनलोड करते हैं सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं कई बार आप लोग गेम्स भी डाउनलोड करते हैं तो ऐसा आप नहीं करें अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो किसी न किसी तरीके से वो लोग क्या करेंगे आपके सिस्टम को जो है यहाँ मिस कर सकते हैं वो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स आपके सिस्टम में गेम्स के साथ या वीडियोस के साथ वो आपके सिस्टम में आप जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं जिसके थ्रू वो आपके सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो भी एक्टिविटीज है वो सारी की सारी इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं ठीक है जिसको हम लोग स्पाईवेयर भी कहते हैं इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन देखे तो वह है क्लियर ब्राउजर कुकीज फ्रिक्वेंसीज ठीक है तो आपके जो ब्राउजर होता है उसकी जो कुकीज होती है उसके अंदर क्या होता है आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है लाइक आपके यूजर नेम आपकी जीमेल आईडी या जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड वगैरह एक्स वाइज बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप जो फॉर्म्स वगैरह आप फिल करते हैं कई बार ऑनलाइन तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर स्टोर रहती है कहाँ पर ब्राउजर की कुकीज में तो कोशिश करिए आप लोग उसको भी रिमूव करिए कुकीज को साथ में आपके सिस्टम के हिस्ट्री वगैर
तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आप जानते हैं जो वायरस को आने से रोकते हैं और आ चुका है तो उसको क्लीन भी करते हैं साथ में एंटी स्पाईवेयर क्या होते हैं स्पाईवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं आपसे अभी दो तीन बार मैंने नाम ले लिया है तो स्पाईवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो चुपचाप अपने सिस्टम में आ जाते हैं अपन को पता नहीं चलता बैकग्राउंड में बहुत सारा कुछ काम करते हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं ठीक है तो अपन उनको रोकने के लिए क्या यूज कर सकते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंटी स्पाईवेयर है ठीक है इसी टाइप से एड वगैरह आते हैं कई बार आपने देखा होगा आपके सिस्टम में तो एड को रोकने के लिए एंटी एडवेयर आपके पास हो सकता है बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें अपने सिस्टम में रखने चाहिए ठीक है जिससे हमारे सिस्टम की और हमारी सिक्योरिटी रहती है इसी तरीके से बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगर अपन एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो यू शुड एंश्योर योर सिस्टम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बाय फॉलोइंग सम गाइडलाइंस एंड रूल्स क्या क्या है इंस्टॉल एन एंटीवायरस प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर और लैपटॉप ऑलवेज जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो आपको अपडेट रखना है जैसे कि आपने अगर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं इंस्टॉल हो गया खत्म हो गया ठीक है उसको हर 10-15-20 दिन बाद एक महीने बाद दो महीने बाद जब भी उसका अपडेट आया तो आपको उसको अप टू डेट रखना चाहिए इसके अलावा डू नॉट डाउनलोड द फाइल्स और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज सोर्सेज ऑन द इंटरनेट इसके बाद है आपके पास नेवर रिप्लाई टू अन नॉन ई ठीक है इसके अलावा आपके पास है नेवर यूज अ फॉरन डिस्क और सी डी विदाउट स्कैनिंग इट फॉर वायरस तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं जब आपको अपने सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और एंटी स्पाईवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद में भी आपको ध्यान रखना है कि आप बिना स्कैन के अपनी सी को अपने पेन ड्राइव को ठीक है डायरेक्ट यूज नहीं करें अननोन आपके पास ईमेल है आप उसको डायरेक्ट यूज नहीं करें इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो उसको आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट्स से इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते क्या है डेफिनेशन आप देख सकते हैं नाम कुछ आपको याद रखना जरूरी है एंड एंटीवायरस स्पाईवेयर इज अ प्रोग्राम ठीक है क्या करता है दैट डिटेक्ट करता है प्रिवेंट करता है फ्रॉम मेलिशियस प्रोग्राम मेलिशियस प्रोग्राम मतलब मालवेयर मालवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं मेलिशियस प्रोग्राम होते हैं मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने सिस्टम में आके अपने कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते ही पहुंचाते हैं ठीक है सच एज वायरसेस यू कैन प्रोटेक्ट योर सिस्टम अगेंस्ट वायरस बाय यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अब कुछ एक नाम आप देख सकते हैं पहला नाम है आपके पास अवीरा है ठीक है क्विक हिल है कैसपर स्काई है नॉटन है मैकेफे है और आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो, सक, हो सकते हैं लेकिन उसमें से कुछ कॉमन है जो यहाँ नाम भी लिखे और साथ में मैंने यहाँ उसकी एक इमेज भी अप्लाई करवा रखी है तो आप उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है और लास्ट जो पॉइंट है वो अपने पास है उसका नाम है अपने पास बिट लॉकर बिट लॉकर होता क्या है हम लोग पहले उसके बारे में देखते हैं देखिये बेसिकली आपके पास ये एक फीचर होता है जो विंडोज में आपको प्रोवाइड किया जाता है आप अपने जो भी फाइल्स अपने कंप्यूटर में स्टोर करते मैं चाहता हूँ उन फाइल्स को सीधा इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखा जाए इन केस कोई पर्सन मेरे सिस्टम से फाइल को लेकर के जाए और उसको चलाने की कोशिश करे देखने की कोशिश करे तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आए ठीक है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ अपनी जो डिस्क है जैसे सी ड्राइव डी ड्राइव जो भी फाइल्स है जहां हम लोग अपने डेटा को स्टोर रखते हैं उस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर आपकी जो ड्राइव है उस ड्राइव को आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर बिट लॉकर के थ्रू उसको जो है वो आ, कह सकते हैं कि यहाँ पर आप उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में अपनी फाइल्स को स्टोर करवा सकते हैं तो देखते हैं बिट लॉकर है क्या बिट लॉकर इज द विंडोज इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी दैट प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस बाय इनक्रिप्टिंग योर ड्राइव एंड रिक्वायरिंग वन और मोर फैक्टर ऑफ यहाँ पर ऑथेंटिकेशन बिफोर इट विल अनलॉक इट तो देखिए जनरली ऐसा होता है आप जैसे डी ड्राइव पे गए सी ड्राइव पे गए जनरली आप अपना डेटा डी ड्राइव में स्टोर करते हैं तो उस पर राइट क्लिक कर करके आप यहाँ पर जो है उसको बिट लॉकर के थ्रू आप उसको प्रोटेक्ट करवा सकते हैं कोई भी पर्सन हालांकि जब आप बिट लॉकिंग करेंगे तो वहां पर आपसे पासवर्ड पूछेगा आपने एक बार पासवर्ड डाला कंफर्म पासवर्ड पूछता है आपने फिर डाला और देन उसके बाद में आप यहाँ पर जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोई भी पर्सन आपकी उस फाइल को देखना चाहेगा उसको शो नहीं होगा जब तक कि वो पासवर्ड नहीं लगा के रखता है ठीक है तो आपका फाइल आपकी जो फाइल है वो यहाँ सिक्योर रहती है एक तो ये आपके पास है दूसरा अपन देख सकते हैं इन कंट्रोल पैनल सेलेक्ट सिस्टम एंड सिक्योरिटी कहां पर कंट्रोल पैनल के अंदर सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे जाना है देन अंडर बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन में आपको जाकर के क्या करना है मैनेज बिट लॉकर पे आपको क्लिक करना है तो आप वहां पर पासवर्ड सेट कर सकते हैं बेसिकली इमेज देख सकते हैं आपकी
आपके विंडोज टेन अगर है तो होम एडिशन में काम नहीं करेगा तो प्रो में कर जाएगा एंटरप्राइज में कर जाएगा दूसरे प्रोफेशनल में कर जाएगा ठीक है तो यहाँ पर होम एडिशन में ये काम नहीं करेगा बाकी सभी के अंदर काम कर जाएगा ठीक है तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करी है सिक्योरिटी से रिलेटेड इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड फाइल सिक्योरिटी से रिलेटेड ठीक है ऐसे बेसिक बेसिक पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करे हैं आज इस वीडियो में तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए थैंक यू